Mamá y la abuela están peleando una vez más Está bien, está bien Veamos qué sucede Vamos, entremos El peldaño Dame ese cuchillo, muchacha Le voy a cortar la garganta a esta tonta No soy una gallina para que me la corte Además, no sé qué hará mi esposo sin mí No le va a pasar nada Yo voy a encargarme de que se vuelva a casar de inmediato Si se atreviera a hacer eso, señora Juro que regresaría Y los mataría a todos en la mismísima noche de bodas ¿Qué pasó ahora? ¿De qué hablas? Mustafa ¿Viajaremos a Estambul en avión, no es verdad? Sí, claro que sí ¿Por qué estás acostumbrada a ir a cualquier parte en avión? Ja, malcriada Gracias a mi Mustafa, él es el responsable Es usted la que nos acostumbra a volar ¿Acaso parezco un mosquito o un pájaro? No voy a subirme a ese ataúd No lo haga Mi esposo irá porque tiene que ir a una reunión Mi hija irá a ver la torre de la doncella Pero aún no logré entender por qué usted decidió venir Mustafa Haz callar a tu esposa o lo haré yo misma Y terminará mal Mamá Así que, Mamá vendrá e iremos en auto Porque ella le teme a los aviones ¿Quién tiene miedo? No me dan miedo, es claustrofobia Cierto, mamá Y a mí también Así que, No insistas más Nos iremos en auto, punto Mamá uno, esposa cero <risa> ¿Mustafa? Así ye. No sigas, por favor. Vámonos. Qué galán que es. Nefes. ¿Qué es esto? ¿Lo olvidaste otra vez, verdad, Nefes? ¿Olvidar qué? El aniversario de nuestra primera cita. Esta no es una fecha para celebrar. Tanto de volver a empezar, ¿por qué me haces enojar con ese comentario? Aún no ha sanado. ¿Verdad? Quiero dormir. Ah. Esta noche no dormiremos, esta noche celebraremos. placer de tenerte. Tú no me tienes. ¿Pero qué dices? No me tienes, nunca me tuviste. ¡Eres mi esposa! ¡Eres mía! ¡Eres la madre de mi hijo! Tú insistes en hacer que mi vida sea miserable. ¡Basta! ¡Suficiente! Lo volviste a hacer Me esmeré Y rechazaste mi oferta de paz Eres una ingrata Una mala agradecida Me volviste loco otra vez Te lo mereces Ahora vete No me escuchaste Vete O lograrás que tu hijo quede huérfano 
te dijo? Hijo, Shh, hijo, no pasa nada, no pasa nada, cariño. Ya pasó, ya pasó. Papá y mamá tuvieron una discusión, ¿sí? Lo sentimos. Lo sentimos mucho, ¿verdad, mamá? Volvimos a alejar al monstruo esta noche. Valió la pena. ¿Seguro, Mustafa? ¿No quieres beber una copa? No, muchas gracias. Voy a insistir. Es muy buen vino, lo traje de Italia. No bebemos cuando mamá está en la mesa. Agua está bien. Nefes, querida. No quiero. Bebe un poco. Los felicito. Su hijo es muy educado. Así es. Y Valim es una niña muy dulce. Sería bueno que tuvieran un hijo varón como el suyo. Pero esta mujer no pudo dárselo. <risa> Espero que la novia de Tajir me dé un nieto. Valim. ¿Por qué no le muestras a Gigi las fotos que tomaste hoy? Mira, hoy fuimos a la Torre de la Doncella. Ajá. Tú vives en Estambul, debes haber ido muchas veces. Hijo, pero ya la has visitado. Qué suerte tienes de vivir aquí. ¿A qué otros lugares has ido? Gigit. Gigit, hijo, estamos cenando. ¿A dónde vas? Te digo que está. Gigit. Permiso. Yo voy. ¿Estás bien, mi amor? Tranquilo, tranquilo. No pasó nada. Disculpen, no, no se preocupen. Mírame. Mi amor, no tengas miedo, está bien. ¿Qué te pasó? Déjame, ¿qué te importa? Eh. La ropa de Gigit se mojó. Iré a cambiarlo si me disculpan. No te preocupes, querida. Voy a encargarte de él. Vamos, pequeño. ¡Sengul! ¡Ven a limpiar! Iré a verlos. El pobre se asustó. Nefes. Mi amor, quítate la ropa mojada. Mamá regresa enseguida, ¿de acuerdo? Pero... Te lo prometo, tú quítatela, ya vuelvo. ¿Por qué le mostraste tus 
tus manos. No se las mostré, las vio él solo. ¿Por qué no las ocultaste? El problema son los moretones que me dejas o que yo no los oculto. El verdadero problema es que estés coqueteando con ese infeliz. ¿Coqueteando, dices? ¿Cuál sostuvo? ¿eh? ¿Sostuvo a esta? Voy a regresar aquí Y te romperé todos Los dedos de las manos ¿Entendiste? ¿Entendiste bien? Ahora Siéntate aquí y piensa Piensa en lo vergonzoso que es para mí Que coquetees con ese hombre Está bien, mi amor Disculpen la demora Jijit se puso muy nervioso por haber roto el jarrón No pudimos convencerlo de que volviera a bajar Está llorando, es un niño muy tímido Mi esposa envía sus disculpas Está tratando de hacerlo dormir ¿Ves? Solo un niño Cosas que pasan ¿Entonces ya lo firmaron? Perfecto Eisan, ¿me prestas tu lapicera? Será un éxito. Thank you.